ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கோம் ஏன் சுவாரஸ்யம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக உலகத்தில் பல விஷயங்கள் சுற்றிகிட்டே இருக்கும் அது நம்ம இருக்கக்கூடிய பூமியாக இருந்தாலும் சரி இந்த சோலார் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி பல விஷயங்கள் சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு விஷயம்தான் இதுவும் சீட் எங்கெங்கெல்லாம் டயர் பதிக்கணும் அந்த இடத்துல எல்லாம் அது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஆழமான ஒரு சரித்திரத்தை விட்டுட்டு தான் வந்துட்டே இருக்கு எஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நூறு ஆண்டுகளில் இது பல சரித்திரத்தை படைச்சிருக்கு கரெக்ட் ஸோ இப்போ இந்த அட் த டேர்னிங் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்கல்ல இந்த இடத்துல இன்னைக்கு நீங்க புதிதாக ரொம்ப ஒரு ரெண்டு எல்லா விதமான வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஏற்றவாறு சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க அறிமுகப்படுத்திருக்கீங்க அதை நீங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சா சொன்னா நல்லா இருக்கும் வெரி குட் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த நூறு வருஷம் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபியூச்சரை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இனோவேஷன் அதாவது புதிய விஷயமான கஸ்டமருக்கு உண்டான வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு பெனிஃபிட் நம்ம கொடுக்கணும் அந்த பெனிஃபிட் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட் அந்த டெக்னாலஜி நம்ம ஆஃபர் பண்ணணும் ஸோ இந்தியாவில் இன்னைக்கு அட் த டாப் அண்ட் அட் த மோஸ்ட் ப்ரீமியம் அண்ட் கிளியர்லி லாட் ஆஃப் யூனோ ஸ்போர்ட் எஸ்யூவிஸ் வந்துட்டு இருக்கு In the sport SUVs, ke, they need a uh, high, uh, higher rim size. Uh, one of the launches, in the, we are launching the 21-inch uh, Z-rated tires. Speed, li- speed rating is also high. In India, we have a vision that we can get all the tires. We can get all the tires in all the tires. We can get all the tires in the tire, but in the tire, we can get all the tires in the tire. We can get all the tires in the tire. We can get all the tires in the same level. மல்டிபிள் ஆல்பபெட்ஸ் மாதிரி பல ஆல்பபெட்ஸ் உண்டு அதில் ரைட் ஃப்ரம் ஹெச் வி அப்படின்னு ஆல்மோஸ்ட் டில் ஜெட் இன்றைக்கி நம்ம லான்ச் பண்ணது ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ச் ரிம் சைஸ் வித் ஜெட் ரேட்டிங் டயர் அண்ட் கஸ்டமர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா ஸ்பீட் ரேட்டிங் கூட கூட வெஹிக்கிளோட ஸ்பீட் ரேட்டிங் கூட கூட டயரோட ஸ்பீட் ரேட்டிங் கூடும் அந்த டயரோட ஸ்பீட் ரேட்டிங்கோட விலை வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த டெக்னாலஜி அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்தாகணும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி நம்ம லான்ச் பண்ண ஃபஸ்ட் விஷயம் வந்து ஜெட் ரேட்டட் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச் டயர்ஸ் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி கஸ்டமர் வாடிக்கையாளருக்கு இன்கேபின் நாய்ஸ் அதாவது நம்ம வண்டிக்குள்ளே உட்காரும்போது நமக்கு வந்து எந்த விதமான நாய்ஸ் விடுது வெளியில் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் வந்து இன்கேபின் நாய்ஸ் இன்றைக்கி ரெகுலேஷன் அதாவது கவர்மெண்ட் மூலமாக பாஸ் பை நாய்ஸ் கவர்ன் ஆயிடுது ஸோ இன்றைக்கி வந்து பாஸ் பை நாய்ஸ் ஒரு லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிமிட் இல்லாமல் டயரே லான்ச் பண்ண முடியாது ஆனால் வண்டிக்குள்ளே எப்படி நாய்ஸ் வருதுங்கிறது வித்தியாசமான விஷயம் அது பிராண்டுக்கு பிராண்ட் வித்தியாசமாகும் அண்ட் இந்த காம் டெக்னாலஜி செகண்ட் டெக்னாலஜி நம்ம இங்கே லான்ச் பண்ணது வந்து இன்கேபின் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் நம்ம நம்பராக நான் சொல்லணுன்னா சிக்ஸ் டெசிபல் சொல்லுவோம் பட் ஆனால் சிக்ஸ் டெசிபல் வந்து லீனியர் ஸ்கேல் கிடையாது அதாவது ஒரு எழுபத்தி நாலுக்கும் எழுபத்தி மூணுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி ரெண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது அது பல வித்தியாசம் இன்கிரிமெண்டல் ஷிஃப்ட் அந்த அந்த நம்ம மெஷர் வந்து இன்கிரிமெண்டல் ஆகாது இட்ஸ் இட்ஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஸோ அதில் ஸ்பீட் ரேட்டிங்கில் நம்ம சொல்லும்போது ஸ்பீட் ரேட்டிங் ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த இன்கேபின் நாய்ஸ்ன்றது ரெண்டாவது விஷயம் அதுக்கு தான் நம்ம இந்த காம் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் மூணாவது விஷயம் இந்தியாவில் வந்து இன்றைக்கி பல லக்ஸுரி வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது அந்த லக்ஸுரி வெஹிக்கிள்ஸில் இன்றைக்கி ரன் ஃப்ளாட் டயர்ஸ் அதாவது டயர் பஞ்சர் ஆனாலும் பல மூவிஸில் நம்ம பார்த்துருக்கலாம் வண்டி ஓடும் பல கிலோமீட்டருக்கு ஓடும் ஸோ எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் பல டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம கொண்டு போ கொண்டு போய் நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் நமக்கு ஒரு 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 பர்டிகுலர் கராஜோ இல்லை ஒரு சர்வீஸ் சென்டரோ கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம அந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறது தான் ரன் ஃப்ளாட் டெக்னாலஜியோட ஃபண்டமெண்டல் நோக்கம் அதுதான் நம்ம மூணா மூணாவது டெக்னாலஜி நம்ம இங்கே லான்ச் பண்ணது விச் இஸ் ரன் ஃப்ளாட் டயர் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு ரெண்டு சைஸில் ரன் ஃப்ளாட் டயரும் ஜெடார் டுவெண்ட்டி ஒன்ங்கிறது மூணு சைஸ்லேயும் நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம் அண்ட் வி வில் சி த சக்ஸஸ் ஆஃப் திஸ் இட்ஸ் அ ப்ரீமியம் மார்க்கெட் அண்ட் இந்தியாவில் சியட் வில் டெஃபினெட்லி கிரியேட் வேல்யூ ஃபார் தீஸ் கஸ்டமர்ஸ் அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது அந்த அடிப்படையில் நம்ம இந்த மூணு டெக்னாலஜி இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் சார் சார் இப்போ ஹை ஸ்பீட் டயர்ஸ் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜி உங்ககிட்ட இருக்குது அதே மாதிரி ரன் ஃப்ளாட் டயர்ஸ் அதுக்கு அந்த டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி நம்ம இன்னைக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி இன்கேபின் வாய்ஸை கட் பண்ணக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜி நம்ம ஸோ இது எல்லாமே வந்து ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்டோட தங்கிடுமா இல்லை இது இது வந்து ஈவன் வந்து ஒரு வெகுஜன மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த டயர்ஸ்க்கும் இது எந்த அளவுக்கு வ
but it will take time. It is a gradual process. We need to launch the limited vehicles, but in the near future, we will be expanding the range. Okay. One column is the same as the Minsara. நாம ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஐஸ் இன்ஜின்ல பொருத்த கூடிய டயரை ஒரு ஈவி டயர்ல பொருத்த கூடாதுன்றது பல பேருக்கு தெரியும். கிரந்தாலும் பொருத்துறாங்க. பொருத்துறா என்ன ஆகும்? சோ இந்த விஷயத்துல ஒரு மக்கள் கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்கு சேட் என்ன நல்லா பண்ணுது? ரெண்டு விஷயம். ஒன்னு வந்து கேட்டகரி டு கேட்டகரி இந்த விஷயம் மாற செய்து. இன்னைக்கு நம்ம எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் எடுத்தா நான் ஸ்கூட்டர் அப்படிங்கற ஈகோசிஸ்டம் எடுத்தா கஸ்டமருக்கு அவேர்னஸ் தேவை அண்ட் டயர் டிஃபரண்ட். இன்றைக்கி நம்ம எனர்ஜி ரேட் கொடுக்குறோம் வித்தியாசமான பிளாட்ஃபார்ம் பேசஞ்சர் காரில் இன்றைக்கி அவேர்னஸ் இருக்குது ரொம்ப கம்மி அவேர்னஸ் இருக்குது ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறோம்னா இந்த டெக்னாலஜி மர்ஜ் ஆகும் ஸோ ஒரே டயர் தான் ஐசி இன்ஜின் ஆகட்டும் இவி இன்ஜின் ஆகட்டும் அந்த வெஹிக்கிளுக்கு ஃபிட் ஆகும் புரிஞ்சு இப்போ நம்ம இந்த லான்ச் பண்ண ஜெடா ரேட்டட் டயர் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஐசி இன்ஜின் இட் இஸ் இவி ரெடி ஸோ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கும் இந்த டயரை நம்ம வந்து தயாரிக்கும் போதே அதுக்கு போத் த இன்ஜின்ஸ்க்கு உண்டான டார்க் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆகட்டும் அல்லது வெயிட் ஆகட்டும் அதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணி அந்த காம் டெக்னாலஜியோடு நம்ம இதை பொறுத்துறோம் ஸோ அது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஆகட்டும் இல்லை ஐசி இன்ஜின் ஆகட்டும் தீஸ் டயர்ஸ் ஆர் ரெடி ஃபியூச்சரில் லோ ரிம் சைஸஸ் வில் ஆல்சோ கெட் ரெடி இன் த ஃபியூச்சர் அது இட் வில் ஹேப்பன் ஓவர் அ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் சார் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு ஐஸ் இன்ஜினுக்கு பொருத்தக்கூடிய டயருக்கும் ஈவி இன்ஜினுக்கு பொருத்தக்கூடிய டயருக்கும் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம்னா இந்த டார்க் சார்ந்த விஷயங்கள் தானா ஒன்று வந்து டார்க் ரெண்டாவது நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா வெஹிக்கிளோட வெயிட்டே வித்தியாசம் ஒரு ஐசி இன்ஜினோட வெயிட் நீங்கள் எதிர் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதே இது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோட வெயிட் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹெவியர் வெயிட் அதிகம் பேட்டரி வெயிட் அதிகம்னால வெயிட் அதிகம் அந்த வெயிட் அதிகமாக இருந்தால் டயருக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஆமாம் நம்ம ஒரு ஒரு டன் வெஹிக்கிளுக்கும் ஒன்றரை டன் வெஹிக்கிளுக்கும் சேம் டயர் நம்ம கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது பொருத்த முடியாது ஸோ அதனால் ஹெவியாக இருக்கனால டயரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகட்டும் டயரோட டார்க் ரெக்யர்மெண்ட் ஆகட்டும் இல்லை அதோட நேச்சர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது டார்க் ஆ எஸ் நிறைய டார்க் இருக்கும் ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணுற காம்பவுண்ட் அந்த ரப்பர் காம்பவுண்ட் வந்து இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அது டெக்னாலஜிக்கலி மோர் அட்வான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு யாராக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு டவுட் என்ன வரும்னா என் ரேஞ்ச் எவ்வளோ கிடைக்கும் இன்றைக்கி ஐசி இன்ஜினில் நம்ம எங்கே வேணால் பெட்ரோல் பம்ப்லேயோ பெட்ரோலோ டீசலோ ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் இன்றைக்கி இந்தியாவில் கிடையாது கிடையாது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதோ இல்லை ஆஃபீஸில் இருக்கிற பொருத்தின அந்த சார்ஜிங் சிஸ்டம் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் அந்த ஆங்ஸைட்டி ரேஞ்ச் ஆங்ஸைட்டிங்கிற விஷயம் அது வந்து உங்களுக்கு டென்ஷன் கொடுக்க செய்யும் அதுக்கு உங்களுக்கு டயரில் வந்து லோ ரோலிங் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு கொடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரேஞ்ச் இன்றைக்கி ஒரு நானூறு கிலோமீட்டர் கொடுக்குதா அந்த ஒரு சார்ஜ் உங்களுக்கு அந்த நானூற்றி முப்பது கொடுக்கும்போது அந்த முப்பது கிலோமீட்டர் உங்களோட கம்ஃபர்ட் உங்களுக்கு வேணும் அந்த டெலிவரி தான் டயர் கொடுக்கும் ஸோ அந்த அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்றைக்கி டயரில் கொடுக்குற வாய்ப்பு இருக்குது But future evolve ஆகும் so it's too early to comment how this will work out. But எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் விசி இவென்ச்சுவலி எவ்ரி திங் வில் மர்ச் த ஆல் டயர்ஸ் வில் பி ரெடி ஃபார் போத் இவி அண்ட் ஐசி விச் இஸ் வை இந்த டாப் அண்ட் ரேஞ்சில் வி ஆர் கம்மிங் அப் வித் டயர்ஸ் விச் ஆர் போத் இவி அண்ட் ஐசி ரெடி நீங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த உள்ள ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஒரு காரில் நூறு பாகங்கள் இருக்குது இல்லை நூறு சதவீதம் இருக்குன்னா அந்த டயருடைய சதவீதம் என்பது ஜஸ்ட் இரண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் மட்டும்தான் ஆனால் இந்த ரெண்டு புள்ளி சதவீதம் தான் எல்லாம் ரோடுக்கும் இருக்க ஒரே தொடர்பு ஒரே கம்யூனிகேஷன் அதுதான் அது ரொம்ப அழகா இருந்தது ஸோ இன்ஃபேக்ட் உங்களோட பார்க்கிங் லாட் இருக்கா பார்க்கிங் லாட்டை மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் லாட் மெஷர் பண்ணால் நூறு வந்துருந்தா டயரோட ஆக்சுவல் கான்டாக்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஒன்லி டூ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அதாவது உங்க வண்டியில் உட்காந்து ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் நீங்க கையில் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஆல் அந்த சைஸ் அந்த மொத்தமா அந்த அளவு தான் உங்களோட கார் டயர் மூலமாக கிரவுண்டை டச் பண்ணுது அவ்வளோ சின்ன ஏரியா அதில் உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் சார் நீங்கள் ஒரு நூறு டயர் வந்து இப்போ நீங்கள் தயாரிக்கிறீங்கன்னா இந்தியாவில் அதில் எத்தனை டயர் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மார்க்கெட்டு மார்க்கெட்டுக்கு இருக்குது எத்தனை டயர் வந்து ஓய் ஒரிஜின
நூற்றுக்கு மேலே கண்ட்ரீஸில் ஃபிட் பண்ணுற டயர்ஸ் சென்னை சியட் ஃபேக்ட்ரியில் தயாரிக்கும் பிக் பிரைடு நிச்சயமா